बाहर आए अब देखें कि राग द्वेष क्यों आए थे तुम्हारे अपूर्णता की क्या इक्वेशंस हैं क्या अपूर्णता की तुम्हारे समीकरण हैं मैं प्लस ध्यान का समय इज इक्वल टू पूर्णता मैं माइनस ध्यान का समय इज इक्वल टू अपूर्णता मैं प्लस लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें इज इक्वल टू पूर्णता मैं माइनस लोग मुझे डिस्टर्ब करें ठीक है जो प्लस में आएगा वही माइनस में आएगा मैं माइनस लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें इज इक्वल टू अपूर्णता और मैं प्लस लोग बदलें लोग समझें लोग समझदार हों पूर्णता और लोग अगर समझदार न हो मैं माइनस तो गुस्सा चढ़ता है अपूर्णता <coughs> ऐसा तो नहीं है कि लोग हमेशा ही ऐसी बातें करते हैं तुम्हें अधिकतर दिनों में तो समय मिलता ही होगा हाँ जी बहुत बार कोई डिस्टर्ब नहीं भी करता पर बहुत बार कोई ना कोई डिस्टरबेंस रहती है जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती है क्या तब तुम्हें शाश्वत शांति मिलती है शाश्वत शांति तो नहीं मिलती पर अगर ध्यान में कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो उस समय ध्यान का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है अच्छा लगता है शांति महसूस होती है उस समय एक अच्छा एक्सपीरियंस और शाश्वत शांति दोनों में क्या पसंद है ध्यान करने का कारण ही यह है कि मैं शांति में स्टैब्लिश होना चाहती हूं और शाश्वत शांति ही उसका लक्ष्य है करने का डेफिनेटली मैं शाश्वत शांति चाहती हूं अर्थात कि जो उस समय एक्सपीरियंस हुआ ध्यान में वो चलता रहे बना रहे जी बिल्कुल और ये इन अपूर्णताओं की इक्वेशंस को रखकर क्या संभव है नहीं अपूर्णता के ये समीकरण मेरे मन को चंचल करते हैं और मेरी शांति को भंग करते हैं मैं इन्हें नहीं रखना चाहती तुमने थोड़ी देर पहले बताया कि तुम्हारे जीवन में ये कई बार होता है ये एक तरह से स्वभाव का हिस्सा है खिन्न हो जाना क्रोधित हो जाना लोग जब तुम्हारी बात नहीं सुनते नहीं समझते तो तुम्हें गुस्सा आता है जी जिन बातों को मैं बहुत ही इम्पोर्टेंस देती हूँ या बहुत ठीक समझती हूँ उनको जब लोग बिल्कुल नहीं समझते तो मुझे क्रोध आता है अर्थात कि अगर एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि लोग ध्यान के समय तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो कोई और दूसरे कारण बन जाएंगे अशांति के हाँ हाँ जी अगर मन का स्वभाव बन गया है छोटी छोटी बातों पर खिन्न होना और अशांत होना तो ये कारण नहीं होगा तो शायद और कारणों पर मन अशांत होगा इससे समझ बात ये आती है कि एक्स फैक्टर कुछ भी रखें मन अशांत हो जाता है जी यही समझ आता है <coughs> और तुम इस अशांति से मुक्ति चाहती हो ये बात में कोई शक नहीं जी मैं बिल्कुल चाहती हूँ मैं चाहती हूँ सारे एक्सपेक्टर हट जाएं 
मुझे बार बार तंग ना करें और मैं शांति में स्थित रहूं देर क्यों है क्योंकि मन चंचल हो जाता है और मैं ये भूल जाती हूं कि एक्स फैक्टर रखने से अपूर्णता होगी अशांति होगी शांति नहीं मिलेगी ये भूल हो जाती है कोई बात नहीं है अब केवल इस बात का अभ्यास करना है कि एक्स फैक्टर्स रखते ही मैं फंस जाऊंगी और मन मेरा खराब हो जाएगा इसको याद रखना है जी मैं पूरी कोशिश करूंगी जो अशांति के भाव हैं क्रोध चिंता आदि क्या ये हमेशा रहते हैं नहीं हमेशा नहीं रहते मन बहुत बार प्रसन्न रहता है शांत रहता है हमेशा क्रोध नहीं रहता इनके कारण क्या हमेशा रहते हैं नहीं कारण भी हमेशा नहीं रहते संसार में कुछ भी नित्य है मेरे स्वरूप के अलावा कुछ भी नित्य नहीं है अनित्य के साथ एक आत्मभाव करेंगे अनित्य पर अगर हम निर्भर होंगे तो क्या नित्य स्वरूप में आनंद में प्योर अवेयरनेस में स्थिति कभी संभव है नहीं कभी पॉसिबल नहीं होगी क्या अपूर्णता रखकर मुक्ति मिल सकती है मेरे ख्याल से मुक्ति का अर्थ ही है पूर्णता में स्थिति तो अपूर्णता रखकर मुक्ति कैसे होगी और पूर्णता किसे कहते हैं पूर्ण शांत मन और स्वरूप में स्थिति एक्स फैक्टर्स का घिर जाना जी एक्स फैक्टर से उपराम हो जाना और तुम यही चाहती हो जी मैं सेंट परसेंट चाहती हूं एक्स फैक्टर से मुक्ति और शांति में स्थिति यही मेरा लक्ष्य है अब हम अपूर्णता के समीकरणों के कारणों पे जाने की कोशिश करते हैं अपूर्णता और राग द्वेष ये तुम्हारी इच्छा और आसक्ति दर्शाते हैं पर इनके पीछे कुछ ऐसी बहुत सामान्य जनरल परिभाषाएं मन में पकड़ी हुई हैं और उन ज्यादातर परिभाषाओं का मन के बारे में मन अवगत भी नहीं है कि क्या क्या पकड़ा है पर जो ये विचार आते हैं हमें ये हमें बहुत सहायता देते हैं उन परिभाषाओं को जानने की और अगर वो गलत है तो छोड़ने की तो क्या वो परिभाषाएं हैं क्या वो धारणाएं हैं क्या वो कहानियां हैं जो तुमने पकड़ी हैं जिनके कारण ये इच्छाएं आई मुझे लगता है कि ध्यान से शांति मिलती है ऐसा ऐसी धारणा मेरी है पर इसमें गलती क्या है या ये धारणा कि दूसरे व्यक्ति जो करना चाहते हैं उसमें बाकी लोग लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ध्यान से शांति मिलती है धारणा नहीं है ये सत्य है ये साइंस है ध्यान का अर्थ है तुम मन की चालों को समझकर उनसे उपराम हो जाओ और मन के पीछे जो आत्मस्वरूप है शांत स्वरूप है उसका अनुभव करो